ταχύτητα της βολής ενώ θα πρέπει να είναι κάτι αντικειμενικό για μας τους ψαρτουφεκάδες δεν είναι εγώ θα προσπαθήσω να βρω έναν όσο πιο αντικειμενικό τρόπο να μετρήσω την ταχύτητα που αναπτύσσει η βέργα μου κατά τη διάρκεια μιας βολής σε πραγματικές συνθήκες Έπειτα από ένα πρόσφατο ψάρεμα, πέρασα στον υπολογιστή τα βίντεο που τράβηξα κατά τη διάρκεια του με την ελπίδα μεταξύ άλλων ότι θα καταλάβαινα γιατί αυστόχησα σε μια ωραία συναγρίδα. Σίγουρα δεν μου άρεσε το γεγονός ότι απλά καθυστέρησα να πατήσω τη σκανδάλη αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία πήρα μια πολύτιμη πληροφορία. Ο ήχος στον αέρα ταξιδεύει πολύ γρήγορα. Όταν συζητάμε για το υποβρύχιο περιβάλλον, αυτή η ταχύτητα πολλαπλασιάζεται κατά πολύ. Αυτό που σκοπεύω να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω ε, τον ήχο που καταγράφει η κάμερα για να μετρήσω ε, τη διαφορά τη χρονική στις, ε, στους ήχους που παράγει μία βολή. Για να δούμε τι θα καταφέρω. Ας ξαναδούμε τη βολή σε αργή κίνηση. Στο πεδίο καταγραφής του ήχου φαίνεται η στιγμή που πιέζεται η σκανδάλη. Παρατηρούμε ότι το ίδιο καρέ της εικόνας διαρκεί για πάνω από 2 εκατοστά του δευτερολέπτου. Παρόλο που θα μας αλλοιώσει αρνητικά το αποτέλεσμα, για σιγουριά θα πάρουμε το 15ο εκατοστά του συγκεκριμένου δευτερολέπτου ως εκκίνηση της βολής. Στο 35ο εκατοστό του συγκεκριμένου δευτερολέπτου, η βέργα έχει θεντώσει όλα τα μήκη του νήματος και ξεκινά πλέον να ξετυλίγει το μουλινέ. Αυτός ακριβώς ο ήχος του ξετυλίγματος του μουλινέ είναι που καταγράφεται στο πεδίο του ήχου. Το υποβρύχιο κυνήγι είναι ένα σπορ το οποίο διέπεται από πάρα πολλές αρχές. Ε, υπάρχουν επιστήμες όπως η φυσική, η φυσιολογία, η ανατομία, η βιολογία, το, η κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος οι οποίες μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες και μας βοηθούν να εξελιχθούμε αλλά ενώ αυτά είναι, αυτές οι γνώσεις είναι τόσο χρήσιμες και απαραίτητες αναλόγως απαραίτητη είναι και η πρακτική εφαρμογή τους για να κάνουμε και εμείς λοιπόν καμία βουτιά να δούμε πρακτικά τι έχουμε κατανοήσει Βρίσκομαι στα 33 μέτρα βάθους και δεδομένη της κινητικότητας που έχει το ψηλό αποφασίζω να κάνω μερικά καρτέρια. Το ψηλό πυκνώνει κι άλλο γύρω μου. Αυτό είναι μία ισχυρότατη ένδειξη για την παρουσία κάποιου μεγάλου θρεφτή.
Thank you.